em thấy thấy kể ghi bằng ở zoom mới được rồi hả thầy 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 mở ở ghi đi ghi á ghi gì em nhỉ vẫn đang record mà record thì thầy Ừ, record là bạn nào bạn record. ở trong lớp của bạn nào bạn đi record đi. Được không? Được không? Ừ. Đây chuyển bạn nào không học học biết thế thôi để tránh điểm danh cùng. Đây. Thì bây giờ cái sơ đồ này đã giới thiệu cho các bạn rồi chu trình hệ thống chu trình uh, sơ đồ chu trình Rankine cơ bản có quá trình 1, 2 là quá trình bơm quá trình này là nén tăng áp thực hiện ở quá trình ở thiết bị bơm quá trình 2, 3 là quá trình cấp nhiệt để sinh hơi Đấy, quá trình 2, 3 ở đây ở thiết bị sinh hơi 3, 4 là quá trình giãn nở sinh công thực hiện ở thuốc pin 4, 1 ở đây là quá trình ngưng tụ đẳng ép thực hiện ở bình thiết bị ngưng tụ đấy. thì đấy là sơ đồ như vậy và tính nhiệt tính công thì bây giờ là để đơn giản thế này đây quá trình nén hôm trước ứng áp dụng định luật một ở bơm rồi trong trường hợp đơn giản thì công của cái bơm này bằng H1 trừ H2 công của thuốc pin bằng H3 trừ H4 đấy công của thiết bị sinh hơi ở uh, nhiệt nhiệt cấp cho quá trình sinh hơi thì bằng H3 trừ H2 nhiệt cấp cho quá trình ngưng tụ 41 bằng H1 trừ H4 công suất của cái bơm này bằng m tô là lưu lượng đi qua bơm nó bằng lưu lượng qua nào hơi bằng lưu lượng qua tốc bình bằng lưu lượng qua bình thường m tô nhân với H1 trừ H2 là m tô nhân n tan pi vào thì n tan pi ra công suất của tốc bình bằng m tô nhân với H3 trừ H4 Đấy công suất của cái thiết bị sinh hơi này bằng m tô nhân h3 trừ h2 là m tô nhân với n tan pi ra trừ n tan pi vào ở thiết bị ngưng tụ thì công suất nhiệt của thiết bị này bằng m tô nhân h1 trừ h4 em nhớ cái này thầy giải thích rồi mà thầy tôi giải thích rồi đấy để nhắc lại để cho các bạn nắm được các bạn hiểu chưa như vậy là gì các bạn nghe giảng tôi muốn là các bạn nghe giảng các bạn về nắm được bài ngay tất cả mọi thiết bị sau quá trình thiết bị các bạn làm rất đơn giản đấy, bây giờ đấy là những cái phần mà năng lượng trao đổi giữa hiện nhiệt và môi trường bây giờ chủ yếu để ý đến cái chỗ này trước khi học chương 6 thì là sau bơm ở đây điểm 2 này entropy điểm 2 bằng entropy điểm 1 entropy điểm 4 bằng entropy điểm 3 nhưng sau khi học trong chương 6 tôi vừa giới thiệu cho các bạn là gì quá trình nén ở bơm là quá trình không thuận nghịch, quá trình giãn nở ở thuốc pin là quá trình không thuận nghịch. Vì vậy là gì? Thực tế, entropy thực tế ở điểm 2 sau bơm này nó không phải là có entropy bằng entropy điểm 1. Và vì vậy entropy điểm 2 được xác định như thế này, nó bằng H1 trừ đi H1 trừ H2S trên cho hiệu suất nén không thuận nghịch. Cái này thì chưa dạy đúng không? Bạn thì vừa hỏi cái này thì chưa nói đúng không? Vâng ạ. Ừ, đấy, các bạn ghi vào. Bổ sung cái đấy vào. Cho hỏi là cái yếu tố nào mà làm cho cái phần này nó không thuận nghịch này? Nó không thuận nghịch chính là nó do cái ma sát di chuyển. Nội ma xe nó không thuận nghịch. Cái quá trình không thuận nghịch là quá trình mà khi nó đi theo chiều Ví dụ bây giờ em hiểu là gì Nước thì nó chảy từ trên xuống Nhưng mà bây giờ nước đang ở dưới nó không tự chảy lên trên được Điển hình của quá trình không thuận nghịch Em hiểu chưa Quá trình nén vậy Nén thì bây giờ nén thì đi từ từ dưới lên Nhưng mà giãn nở thì nó thừa, nó không đi theo trùng theo đường đấy được Nó đặc điểm của quá trình nén điểm nó đi theo cửa quá trình khác thì đấy là quá trình không thuận nghịch Với nén thì có phải tác động được công ở bên ngoài vào ờ. Nó không phải là quá trình tự nhiên Nó có tác động từ bên ngoài và nó bị ảnh hưởng Quá trình ngưng tụ và quá trình bay hơi Ví dụ em cấp nhiệt Thì nó bay hơi Ngưng tụ thì nó sẽ uh, Thả nhiệt 
nhưng với cường độ với tốc độ khác nhau thì đường quá trình nó khác nhau thì nó sẽ không thuận nghịch nhưng mà nếu mà trong điều kiện lý tưởng để làm sao cái tốc độ cấp nhiệt và tốc độ lấy nhiệt nó như nhau cái điều kiện chênh lệch nó giống nhau thì có thể đường hưng tụ và đường hóa hơi sôi và hóa sôi hóa hơi đấy và đường hưng tụ nó trùng nhau thì là quá trình thuận nghịch câu hỏi của em trả lời như vậy đã rõ chưa vâng ạ đấy về công thức công thức đây các bạn nắm được công thức các bạn ghi xong công thức này chưa chưa đợi bọn em chút ạ đấy cái chu trình cơ bản này các bạn nên chép lại các công thức đầy đủ chi tiết một lần những cái chu trình sau tôi sẽ bỏ tắt qua thì lưu ý các bạn những cái phần cơ bản những cái phần khác thôi Các bạn nhớ là các công thức này nó phải phù hợp với đồ thị Nếu cần thì các bạn vẽ lại cái đồ thị này Nếu chưa vẽ đồ thị thì phải có vẽ cái đồ thị này Thì mới viết công thức nó mới hiểu được Thế thầy chiếu là cái slide công thức đúng không Em ghi xong rồi. Ừ, ok. Đấy, quá trình cấp nhiệt cho nó hơi sinh ra thì dễ rồi. Đấy, đối với ở qua chẵn nở uh, sinh công ở tốc pin là quá trình 34 thì đây. Công là H3 4, còn công suất sẽ bằng H3 4 nhân với m tô là lưu lượng của tốc pin. Và trong đó cái enthalpy điểm 4 được tính theo bằng H3 trừ hiệu suất. Chẵn nở không thuận nghịch nên H3 trừ H4S. Điểm 4S là điểm có S4 S bằng S3 và có áp suất thì bằng áp suất của điểm 4 H4 Thầy nói là cái điểm H4S được không thầy? H4S là cái điểm mà giãn nở ở đoạn nhiệt đây từ 3 xuống 4 này thì cái H4S bằng H3 còn điểm 4S này có áp suất bằng Uh, áp suất sau khi giãn nở mình biết được áp suất và entropy thì suy ra H4S được chưa em vâng Đấy, tương tự như vậy nhiệt thải ra trong quá trình ngưng tụ Đấy, được tính theo công thức này mấy cái công thức ban đầu này slide ban đầu quá trình cơ bản các bạn chạm lại một lần nữa cho nhớ và nó sẽ làm nền tảng như những phần đằng sau Còn em ghi xong rồi. Ờ. Đấy, thì bây giờ công của chu trình 
thì ở đây thì có công của quá trình 34 và công của chương trình 12 34 là ở thuốc pin 12 là quá trình bơm lại ở H3 trở 4 cộng H1 trở 2 ta thực hiện biến đổi đảo vị trí này lấy trừ H2 chuyển đăng đằng 6 đổi vị trí trừ H2 cho trừ H4 hay là H2 cho đổi vị trí H2 bằng cho H4 thôi thì ta sẽ có bằng H3 trừ H2 cộng chính bằng Q23 cộng với Q41 có nghĩa công của chu trình tổng công của các quá trình trong chu trình và bằng tổng nhiệt của các quá trình trong chu trình và công suất của chu trình nó sẽ bằng lưu lượng với công của chu trình nó bằng tổng các công suất nhiệt của các quá trình trong chu trình và hiệu suất nhiệt ở đây các bạn để hiệu suất nhiệt bằng năng lượng hữu ích thu được chu trình đăng ký là chu trình thuận chiều năng lượng hữu ích là công của chu trình chia cho năng lượng cấp vào là nhiệt của quá trình 23 thì cũng bằng công suất của cái chu trình chia cho công suất nhiệt của quá trình cấp nhiệt hoặc bằng Q23 cộng Q41 trên Q23 bằng 1 cộng Q41 trên Q23 cái Q41 là nhiệt thải ra môi trường luôn luôn mang dấu trị âm mà thực tế là thiết bị mà thường thiết bị ngưng tụ người ta đôi khi trong thực tế người ta ít gọi là âm trong khoa học thì người gọi âm trong kỹ thuật người âm trong thực tế ít gọi âm thì vì vậy là để mà đảm bảo nó không bị nhầm lẫn tôi lấy ra trị tuyệt đối luôn đưa dấu trừ vào đây và trị tuyệt đối trị tuyệt đối này luôn dương mà dấu trừ đằng trước thì luôn đảm bảo công thức này luôn đúng đúng à, và tính cho trường hợp khác thì có thể tính tính theo không tính theo nhiệt không tính theo công thì tính theo nan pi thì theo công thức dưới này được chưa các bạn? Rồi ạ. Ừ. Đây là ví dụ nhà máy nhiệt điện hoạt động theo chu trình lên kín, trạng thái hơi vào túc pin là 300 độ, áp suất 3 megapascal, vì áp suất nhiệt độ 80 kW, hiệu suất không thuận nghề của quá trình nén và dẫn nở là 100 trăm, xác định năng lượng trao đổi với môi trường và hiệu suất nhiệt chu trình đây là cái ví dụ vậy thôi những cái bài này các bạn có hình dung là đi hướng phải làm cái gì như thế nào chưa đợi chút để bọn em chép cái đề cái ạ bắt đầu mình nghĩ sao
xong chưa các bạn Mày em chép xong đi ừ. bây giờ định hướng giải bài này thế nào các bạn em vẫn chưa hiểu cái chỗ là hiệu suất không thuận nghịch của quá trình nén và giãn nợ là một trăm phần trăm như thế nào? Đoàn nhiệt. Ồ, oh, hiệu suất hiệu suất là một trăm trăm. Cái phần trước đây vừa giới thiệu cho các bạn ở trong chương 6 phần cuối hiệu suất giãn nợ không thuận nghịch thì bằng uh, bằng công uh, quả quá trình uh, thực tế chưa cho công của quá trình uh, lý tưởng giãn nợ lý tưởng còn đối với quá trình nén hiệu suất nén không thuận nghịch bằng công của quá trình uh, uh, nén lý tưởng chia cho công quá trình quá trình nén thực tế Thế chính là ở đây là đấy là như thế dành cho cái lý tưởng của thầy không quá trình không phải dành cho cái lý tưởng như ở đây tôi giảm thiết cái hiệu suất em một trăm trăm đây này ví dụ ở đây quá trình giãn nở hiệu suất uh, giãn nở không thuận nghịch thường nó chỉ khoảng sáu bảy mươi tám phần trăm thôi ở đây tôi đang cho bằng một trăm phần trăm cho dễ tính mà ở đây này hoặc là cơ quá trình nén này một hai này hiệu suất nén không thuận nghịch này thường ở đối với bơm nó khoảng khoảng bảy mươi phần trăm nhưng mà ở đây tôi cho nó bằng một trăm phần trăm cho dễ tính mà hiểu chưa thế bây giờ cái bài giải quyết thế nào theo theo bạn thì giải quyết thế nào? Từ cái t bằng 300 với cái áp suất p bằng 3 m pa thì em nghĩ là tìm được cái h3. Đúng rồi. Rồi từ cái tiếp theo từ cái p bằng 80 kva thì giống với cái đường s không đổi thì em nghĩ là tìm được cái h4 ạ. Ừ. Uhm. H4s H4S vâng, đúng không? H4S xong mình từ từ cái H4S đấy là mình sẽ tính được cái H4 thông qua cái H4S và H3. Đúng rồi. Thì mình sẽ tính được cái nhiệt của quá trình ngưng à quên là quá trình giãn nợ sinh công. Rồi, đúng rồi. Còn quá trình khác thì thế nào? Hiệu suất của chu trình chức năng lượng trao đổi với môi trường và hiệu suất của chu trình em mới tính được công suất thôi của tốc pin thôi từ từ điểm P4 mình biết được cái điểm P4 thì tiếp theo mình sẽ giống nó với cái đường T không đổi cắt cái đường x bằng không ở đâu thì đấy là P1 ạ ừ, thấy... đúng rồi thì tương tự như cái điểm 2 thì từ cái điểm 3 thì mình giống theo cái đường đường S không đổi ừ. được điểm 2 thì em chưa, chưa, chưa biết được điểm 2S được điểm 2S xong điểm 2 như công thức ở trên đây H2 bằng H1 chứ H1 chứ H2S chia cho hiệu suất không thuận nghề hiệu suất không định bằng 100% mỗi nhà chia cho 1 thì lúc bây giờ chia cho 1 thì có phải H một trừ h 1 hết không? thì h 2 bằng h 2 s có nghĩa là hai điểm trùng nhau không? hiệu suất được bằng một trăm phần trăm hai điểm đấy. Cái, cái điểm hai mình xác định là biết được cái điểm p 2 thì sẽ bằng p 3 và s 2 thì bằng s 1 ạ. là từ đấy mình suy ra được cái điểm hai. Ừ, điểm hai s điểm hai s s của điểm entropy của điểm hai s bằng entropy của điểm một mà điểm 2S thì lại có biết entropy rồi, biết áp suất rồi. Còn áp suất điểm 3 thì suy ra được entropy của điểm 2S là H2S. Em hiểu chưa? Vâng ạ. Ừ, đấy, tính như vậy. Và bài toán này tính này vị 80 này, tôi suy ra được là à, à, nhiệt độ nó bằng điểm 1 bằng 93 rồi lại entropy điểm 1 bằng 391 entropy điểm 1 là bằng 1233 thì hai entropy nó bằng nhau thì tôi biết được là gì được entropy 
điểm hai còn biển điểm 3 và điểm 2 cùng áp suất vậy từ áp suất và entropy của điểm 2 thì chi ra enthalpy của điểm 2 à, điểm 2s đấy xong theo hiệu suất với công thức trên thì chi ra enthalpy và điểm 2 còn điểm 3 thì biết p và t thì chi ra enthalpy entropy rồi à, xong rồi là gì điểm 4 thì biết entropy không đổi và áp suất điểm 4 thì bằng áp suất điểm 1 vì vậy suy ra được gì biết P và S suy được H và T Đây, năng, năng lượng trao đổi giữa hệ và môi trường Q23 thì bằng cái này Q41 bằng cái này 1 chứa 1 nghìn này N34 thì bằng 656 N12 bằng chữ 3 Bây giờ hiệu suất của chu trình có thể tính theo hai cách, một là tính theo công của chu trình bằng tổng công của hai cái quá trình chia cho nhiệt cấp vào thì bằng 25,13. Cách thứ hai là bằng một trừ đi nhiệt thải ra chia cho nhiệt cấp vào cũng bằng 25,13 phần trăm. Như vậy là tính theo cách nào đều như nhau. Em rõ chưa? Ừ. đấy là ví dụ như vậy để các bạn nắm được và trên cái ví dụ đấy tôi, tôi phát triển theo các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu suất của chu trình em kinh cơ bản người gốc khác để phát triển các đánh giá tiếp theo đây ví dụ ở đây là thì lúc trước là nhiệt độ vào thuốc pin là 300 độ đúng không các bạn bắt đầu tôi tăng lên đấy 300 độ nó không có trong thực tế đâu nó là 500 độ năm năm rưỡi tôi nâng lên đấy, trong các điều kiện khác không đổi thì khi tăng nhiệt độ thì hiệu suất của chu trình nó tăng có phải vậy không tăng từ 25,13 lên 28,2 đúng không khi mà nhiệt độ vào thuốc pin tăng từ 300 đến 500 độ này lúc trước 300 đấy tăng lên 500 độ này thì các bạn phân tích cho tôi khi tăng nhiệt độ vào tốc pin thì có những ưu điểm gì? Các bạn phân tích đi. Theo nghĩ là sinh công nó lớn hơn ạ. À? Đúng rồi, sinh công lớn hơn rồi gì nữa? Các bạn còn gì nữa không? Các bạn khác xem nào Khi tăng nhiệt độ và thu pin thì có những vấn đề gì xảy ra Cần lưu ý gì, có đặc điểm gì Tôi đổi zoom thì còn 42 bạn đang trong lớp 42 chia cho 70 Thì 42 bạn chăm chỉ học thì các bạn cho ý kiến đi Khi tăng nhiệt độ và môi chất vào trong thuốc pin thì điều gì xảy ra những Nó gây ra những cái sự khác biệt gì
các bạn cho ý kiến đi Thưa thầy càng tăng nhiệt độ thì trọng hơi càng ít lận lòng đúng rồi dòng hơi càng ít lẫn lỏng à dòng hơi vào tuôn pin càng ít lẫn lỏng đúng không vâng ạ đúng không em dạ vâng ạ ừ, bạn nào ý ừ, ok bạn nào ý kiến nữa các bạn cho ý kiến đi Ừ, ok thì bây giờ bạn tăng nhiệt độ bạn bảo cái cái lượng hơi nước càng ít nhưng mà thực ra hơi độ ẩm thì không các bạn biết là quá trình 2 ba ở đây đã là hơi quá nhiệt rồi tăng nhiệt độ lên cái lượng ở đây toàn bộ lượng hơi chứ không có lượng lỏng ở trong này cả và tăng nhiệt độ lên nó chỉ tăng độ quá nhiệt nhiệt độ tăng chứ không có tín lỏng nào ở đây ở đây là hơi quá nhiệt mà trong vùng hơi bão hòa ẩm thì mới có cả hơi có cả nóng còn đã sang hơi quá nhiệt thì không có như ở đây các bạn biết thì khi tăng nhiệt độ lên thì có phải điểm 4 này sau tụ pin thì là độ khô nó tăng lên không đúng không độ khô tăng lên thì cái cánh cái hơi cái này là điểm 3 là vào tụ pin đây điểm 4 ra khỏi tụ pin thì nếu mà có lẫn nóng thì nó sẽ gây ra mài mòn cánh tốc pin ăn mòn cánh tốc pin rồi nó gây ra rung động Đấy. nhưng mà khi độ ít thì nó toàn hơi không thì cái sự mài mòn xâm thực nó ít đi nó hạn chế đi và thiết bị nó hoạt động ổn định hơn thì các bạn thấy là gì lợi ích của đấy khi mà tăng nhiệt độ với tốc pin lên thì đương nhiên lượng nhiệt cấp vào nó phải tăng và đương nhiên tương ứng là nhiệt thải ra môi trường cũng tăng nhiệt được cấp vào tăng nhưng bù lại là gì cái công nó cũng sinh ra mà quan trọng nhất người ta quan tâm đến hiệu suất thì thấy rằng ở đây tôi cho các bạn biết là gì khi tăng nhiệt độ vào thuốc pin thì hiệu suất của hệ thống tăng và vì vậy là gì việc tăng nhiệt độ hơi vào thuốc pin là điều có lợi hiệu quả biến đổi tăng tăng là điều có lợi nhưng vấn đề là tăng đến bao nhiêu nếu mà nhiệt độ tăng quá cao thì cái vật liệu đường ống sắt thép nó không chịu được nhiệt độ nó sẽ bị hỏng chính vì vậy nhiệt độ người ta tăng cao nhất có thể cái chỗ này các bạn rõ à. chưa à. Ừ. nhân tố ảnh hưởng thứ hai là bây giờ tôi giữ nguyên nhiệt độ tôi tăng tăng áp suất thì các bạn biết ví dụ tôi lấy là 3 mega nhưng mà tôi tăng lên đến 8 mega bạc can tăng lên 5 mega bạc can thì hiệu suất nhiệt của chu trình nó tăng từ 25,13 tăng lên tận bằng có nghĩa hiệu suất nhiệt của chu trình phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt độ và phụ thuộc rất nhiều vào áp suất mà quay trở lại đây các bạn chia sẻ các bạn là gì trong thực tế thì hiện nay nhà máy nhiệt điện đang chạy là nhiệt độ hơi vào tốc pin bằng 560 độ một số nơi họ đã nâng lên được 590 độ thì khi mà hiệu suất các bạn nhìn thấy này ví dụ ở đây này 400 độ mà nâng lên 500 độ hiệu suất tăng từ 26,5 đến 28,2 có khoảng là tăng được khoảng 100 độ như vậy hiệu suất tăng được có 1,7 phần trang nếu mà tăng 10 độ thì nó chỉ nâng hiệu suất được có 0, 17 phần trăm nhưng mà trong nhiều thập kỷ người ta đang cố gắng nâng từ 506 đến 509 được rồi bây giờ nhiều nhà máy vẫn dùng 506 rồi là bao nhiêu thập kỷ qua người ta cố gắng nâng từ 509 đến 602 là nâng thêm 30 độ để được cái hiệu quả nó tăng khoảng 0, 17 nhân 3 bằng khoảng 0,45 0,5 phần trăm 
có nghĩa người ta nỗ lực rất nhiều để tăng có 0,5% đấy là là cực kỳ khó khăn rồi đấy. vì vậy là gì việc tăng 1% 2% đối với nhà máy nhiệt điện là chu trình này cực kỳ có ý nghĩa đấy. quay trở lại đến áp suất đây các bạn biết là gì nâng từ 30 ga lên 80 ga nó nên từ 25,13 đến 20 đến đến 30% là rất nhiều đấy. Nhưng các bạn để ý ở đây khi mà nâng áp suất lên thì trạng thái hơi sau thuốc pin là có nước mỏng nó sẽ tăng lên. Đấy. Nhưng mà nâng lên việc nâng là nó phải có công chế. Nếu chỉ nâng áp suất không thì không được. Nếu trong thực tế thì bây giờ đã người ta dùng chu trình trên tới hạn thì áp suất còn cao nữa, áp suất trên tới hạn thì nhiệt độ nó phải không chế ở nhiệt độ nào đó để ra đây nó là hơi bão hòa khô ít nhất độ khô lớn hơn không phải chín các bạn rõ chỗ này chưa và một cách nữa là người ta hiện ở đây xét đến ảnh hưởng của hiệu suất không thuận nghịch. Thì ví dụ hiệu suất lúc trước bài đấy tôi cho hiệu suất bằng 100%. Nhưng nếu như hiệu suất không thuận nghịch nó giảm xuống còn 7 bằng 50% thì hiệu suất của hệ thống nó chỉ còn có 12, 1, 12,2%. Có nghĩa là hiệu suất của hệ thống thay đổi rất nhiều khi mà hiệu suất không thuận nghịch giảm không thay đổi. Thế bây giờ các bạn nhìn ở đây là ví dụ hiệu suất thay đổi từ 70 đến 80 phần trăm hiệu suất không thuận nghịch thay đổi hiệu suất trong thay đổi thì hiệu suất của cái này nó thay đổi từ 20 phần trăm xuống còn 17 phần mấy phần trăm có nghĩa thay đổi khoảng 2,1 đơn vị đúng không 10 phần trăm thay 2 đơn vị 2,1 đơn vị 1 phần trăm nó thay đổi 0,21 đơn vị có nghĩa là gì cái hiệu suất trong chỉ cần thay đổi 1 phần trăm thôi là hiệu suất hiệu suất của nhà máy đã thay đổi 0,2 21% rồi. Mà 0,21% tương đương với nhiệt độ cho hơi và thuốc pin phải nâng lên khoảng 10 15 độ. Thì các bạn để các bạn hình dung ra được. Ảnh hưởng của áp suất nó cũng rất là lớn. và đây là cái hiệu suất không ảnh hưởng của hiệu suất không thuận nghịch của cái bơm Đấy. cái xét ảnh hưởng hiệu suất không thuận nghịch của bơm Các bạn thấy ảnh hưởng của hiệu suất của cái không thuận nghịch của cái bơm có ai ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất của chu trình không? Các bạn có nghe được không? Dạ không Các bạn à. nghe được? À không ảnh hưởng, ít ảnh hưởng này ừ. Ít ảnh hưởng như vậy nên cái cùng này trong quá trình bảo trì và dưỡng ấy, thì Cái gì cần bảo trì trước, cần bảo trì sau nó phụ thuộc quyết định nó ảnh hưởng nhiều hay ít Cũng vậy thôi các bạn sẽ có mục tiêu có nhiều việc để làm cùng một lúc nhưng mà cái việc gì hiệu quả nhất thì các bạn tập trung giải quyết chứ không có quá nhiều cái để có nhiều cái có nhiều cái thú vui nhiều đam mê nhưng cái gì cũng tích phân phân tán hết đường lượng ra thì không giải quyết được hết mà theo tôi cái gì mà mình quan trọng nhất mình xác định đấy là quan trọng nhất thì mình tập trung vào để đầu tư vào đấy những cái gì nó nó có tính khả thi và hiệu quả nhất thì nên này thì cũng vậy đánh giá ảnh hưởng rồi ở đây là còn một cái nhân tố ảnh hưởng nữa là đến cái nhiệt độ ngưng tụ và áp suất ngưng tụ với ngưng tụ thì bây giờ nó là chuyển pha nó là trạng thái bão hòa nên áp suất và ngưng tụ nó là một biết nhiệt độ suy ra áp suất biết áp suất suy ra nhiệt độ thì ở đây tôi xét ảnh hưởng của cái sự thay đổi áp suất ngưng tụ đây thì các bạn biết là áp suất ngưng tụ thay đổi đây Đó, giảm áp suất ngưng tụ hay giảm nhiệt độ ngưng tụ giảm từ 120 kPa xuống 60 kPa 
hiệu suất nó tăng từ 23,5 à, 23,2 mà tăng lên 26, mấy và thay đổi rất nhiều mà áp suất chỉ có thay đổi từ 120 đến 60 thôi đấy thì để các bạn thấy là ảnh hưởng cũng rất là lớn đến hiệu suất và những cái nhân tố ảnh hưởng hiệu suất nó sẽ quyết định được là để giúp các bạn về sau điều khiển vận hành có thiết kế tối ưu thiết kế vận hành tối ưu hệ thống thì đây là các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu suất nhiệt và giải pháp nâng cao hiệu suất nhiệt cho chương trình tan kim các bạn ghi được những cái nhân tố ảnh hưởng gì chưa? Dạ, các bạn nâng cao hiệu suất nhiệt của chương trình biết chưa? Ừ. thì phần tiếp theo giới thiệu các bạn là bây giờ để cải tiến này tăng nhiệt độ môi chất và thuốc pin thì thực tăng nhiệt độ ở tầng nhiệt độ cao cũng được. Đấy tăng áp suất hóa hơi thì tăng nhiệt độ vì giới hạn bởi sự chịu đựng của nhiệt độ của vật liệu tăng áp suất thì nó liên quan đến độ bền của vật liệu nó không phải cứ tăng tăng bừa bãi được giảm áp suất giảm nhiệt độ ngưng tụ thì là nó mắc ở cái gì không thể giảm sâu được các bạn biết nó mắc ở gì không giảm sâu thì môi chất nó chết ạ sao em sao hả? em ơi em nói lại tôi nghe không rõ ý em là cái giảm cái uh, nhiệt độ xuống sâu thì môi chất nó kiểu nó chết nó đứng kiểu là đông đông ấy ừ. không thì nó phải theo thực tế để giảm lên ra nó không phải giảm cho ngưỡng mà nó đông đặc đấy mà giảm thì nó thực ra cái gì để làm nguội làm men nó chính là nhiệt độ môi trường mình giảm thì không thể giảm bằng nhiệt độ môi trường Không thể giảm đến nhiệt độ môi trường Muốn nó Bao giờ nó cũng phải có chênh lệch nhiệt độ Vì Giảm nó đến tiệm cận đến nhiệt độ môi trường thì được Nhưng không thể nhỏ hơn nhiệt độ môi trường Vì vậy thì tăng giảm Áp suất hóa hơi Áp suất ngưng tụ là bị giới hạn ở môi trường Tăng nhiệt độ Cũng liên quan sức bền vật liệu Đấy. tăng hiệu suất dẫn ở không thuận nghịch thì hiệu suất không thuận nghịch không thay đổi được tăng hiệu nó chỉ hiệu suất ở bên trong hiệu suất bên trong thì do nhà thiết bị thôi thiết bị nhà nào chế tạo chuẩn mọi thứ chuẩn thì nó chuẩn còn thiết bị nằm khởi thì ban đầu chạy vẫn ok sau thời gian thì giờ hơi Đấy, thì đây tiếp theo tôi giới thiệu các bạn để tăng hiệu suất của chu trình người ta đưa ra biện pháp giải pháp thứ nhất là có trích hơi trong để ra nhiệt trung gian Đấy, xong đi ở đây có môi chất này sau khi vào thuốc pin cho sẽ nở đến điểm 4 này 4 xong cho đi ra nhiệt đến điểm 5 này điểm 5 ra nhiệt xong cho sẽ nở sinh hơi đến điểm 6 này điểm 6 thì cho ngưng tụ đến điểm 1 điểm 1 không nén điểm 2 s các bạn rõ hay sơ rồi chưa mục đích này quá nhiệt trung gian này này ra nhiệt trung gian này nó làm tăng được hiệu suất của hệ thống lên khoảng 4 đến 5 phần trăm thực ra đến 0,5 phần trăm đã cực kỳ ý nghĩa rồi để tăng được 4 đến 5 phần trăm là rất rất có ý nghĩa và vì vậy là gì người ta cái này người ta thường xuyên cái hệ thống nào cũng có cái này nhà máy nào cũng có cái này 
và đương nhiên khi nhiệt độ và tốc pin nó tăng thì nhiệt độ khô sau tốc pin độ độ khô sau tốc pin thì nó cũng nhỏ đi thậm chí nó thành hơi có nhiệt cái này các bạn rõ chỗ này chưa các bạn nghe được không nhỉ rồi ừ. đấy khi tăng như vậy tăng được nhiệt độ vào quá trích hơi hiệu suất nó tăng đấy. và độ khô của nó đây đấy. tăng độ khô thậm chí nó còn sang đến vùng quá nhiệt tùy trường hợp và như vậy với cái hiện tượng này với cái trường hợp này thì công của thuốc pin bằng cái gì các bạn các bạn nhìn trên hình này công của thuốc pin được tính thế nào H6 trừ H5 H6 trừ H5 rồi gì nữa H4 trừ H3 tổng tổng của H6 trừ H5 cộng nhau H4 trừ H3 ừ. H6 trừ H5 cộng với H4 trừ H3 Thế ở đây là mình đang tính cho tú pin cơ mà Thế thì mình dẫn ở sinh công mà em Vâng, đang tính cho tú pin ạ Tú pin phải tính sai Bằng H5 trừ H6 cộng với H3 trừ H4 Thì trong cái trường hợp này thì công của túc pin bằng H3 trừ H4 cộng với H5 trừ H6 thì công của bơm bằng cái gì các bạn H1 trừ H2 công bơm H1 trừ H2 ok thế thì bây giờ là gì nhiệt cấp cho chu trình nó bằng cái gì H2 trừ H3 à. Nhiệt cấp của chu trình nó bằng gì? Bằng H2 trừ H3 Cộng cho H4 trừ H5 Đấy, Bạn này cũng không nắm được rồi Đối với thiết bị trao đổi nhiệt Thì nhiệt nó sẽ bằng enthalpy ra trừ enthalpy vào Vừa giới thiệu lúc trước rồi Đấy, Em lưu ý chỗ này nha Nhầm lẫn lung tung rồi Nhiệt cấp vào ở thiết bị sinh hơi này H3 trừ H2 cộng với H5 trừ H4 được chưa? Còn nhiệt thải ra ở thiết bị tụ này này thì bằng H1 trừ H6. Đây. Chỗ này rõ chưa? Em rõ chưa? Vâng. Thì tổng nhiệt của chu trình. Đây nhiệt trao đổi giữa hệ và môi trường đây thì nó sẽ bằng H3 trừ H2 cộng H5 trừ H4 cộng H1 trừ H6 Đấy, tổng nhiệt của chu trình bằng tổng công của chu trình và cụ thể đối với quá trình công của nén bơm ở bơm 1,2 thì các bạn biết cách tính rồi bằng H1 trừ H2 rồi công suất thì nhân với lưu lượng trong đó điểm H2 tính thế nào như lúc trước giới thiệu rồi quá trình 3,4 ở thiết 23 thiết bị sinh hơi bằng H3 trừ H2 nhân với lưu lượng thì sẽ là công suất ở cái thiết bị ở công với đoạn thiết bị sinh công ở tốc pin đoạn 34 thì bằng H3 trừ H4 rồi nhân với lại lưu lượng thì ra công suất quá trình ra nhiệt trung gian 45 thì bằng H5 trừ H4 nhân lưu lượng thì ra công suất nhiệt còn quá trình ra nở sinh công 56 thì bằng H5 trừ H6 nhân với lưu lượng để ra công suất nhỉ. Quá trình 67, ơ à, 61 là quá trình ngưng tụ đẳng ép thì nhiệt nó bằng H1 trừ H6, công suất nhiệt nó bằng M tô nhân H6 trừ H1. 
Thì các em chỗ này các bạn rõ chưa? Có cần tự tóm tắt lại không? Nếu không thì tôi đặt trang trang tiếp theo. Thầy thầy đẩy là lên trang đầu bọn em chép được không? Ừ, ok. Đây gì em? Có phải trang này không? Không, cái trang, trang mà bắt đầu của cái tính cái toán chữ với nhau ạ. Đây gì? Đây. Ừ, ok, cần lưu lại cũng được. Đấy, chép lại. Ghi lại những cái đấy. Em thầy thầy có thể sang trang bên cạnh rồi tiếp trang tiếp theo đây em không thể thể sang trang tiếp theo được. Ok. Các bạn xong chưa? chương bài này còn mấy chương nữa thầy còn uh, hai chương nữa một cái còn một chương quan trọng nữa thôi em nhé em xong cái slide này chưa thôi rồi ạ ừ. bây giờ bắt đầu từ đấy bắt đầu tính công và hiện đây công của chu trình bằng công của quá trình hai ba ở ba bốn là đoạn tu, tu bin đầu năm sáu đoạn tu bin thứ thứ hai và một hai là ở bơm thì bây giờ mình đổi vị trí ví dụ h đổi hai cho bốn bốn đổi cho sáu hai đổi cho bốn bốn đổi cho sáu sáu đổi cho hai thì ta sẽ có này nó sẽ bằng h ba trừ h hai lấy h hai lên đây nên h năm trừ h bốn h bốn này chuyển sang đây và h một trừ h sáu h sáu này chuyển đây thì lúc bây giờ nó chính bằng q hai ba cộng q bốn năm cộng q sáu một một lần nữa chứng minh Công của chu trình bằng công của các quá trình là quá trình 3, 4, quá trình 5, 6, quá trình 1, 2 và bằng tổng nhiệt của quá trình 2, 3, 4, 5, 6, 1 Đấy, định luật 1 nó lại khẳng định một lần nữa như vậy và đây, đây là tính công, tính nhiệt Còn ở đây là tính công suất Đấy. Và hiệu suất của chu trình sẽ bằng công chia cho năng lượng cấp vào Năng lượng cấp vào bằng Q23 cộng Q45 Và đây là toàn bộ cái biểu thức tính đánh giá hiệu quả biến đổi năng lượng Thì Các bạn ghi lại cái này
Các bạn ghi xong chưa? Dạ rồi thầy ạ. Ừ. Phần tiếp theo tôi giới thiệu các bạn là chu trình ven kim có chích hơi ra nhiệt nước cấp kiểu hở. Đấy thì các bạn nhìn vào đây. Ở đây là gì? Trong chu trình này thì ở đây chỉ không có phần uh, chích hơi có nhiệt có trung gian nữa mà tôi xét trong cái trường hợp chích hơi ra nhiệt nước cấp kiểu hở là cái gì? Từ cái tu pin này nó chích ra một phần hơi để nó đưa vào nó ra nhiệt cho nước sau khi mà hoạt ngưng tụ lại để bơm lên thì nó ra nhiệt khi mà ra nhiệt thì sau khi ra nhiệt nhiệt độ nó đến điểm 3 nó lớn lên thì vậy lượng nhiệt cấp vào trong lò hơi nó giảm đi nó chỉ cần cấp nhiệt từ quá trình 3 năm thôi không phải cấp nhiệt cho quá trình 2 năm mà chỉ cấp nhiệt cho quá trình 3 năm thì lượng nhiệt cấp cho nó hơi giảm đi Để. thì hiệu suất chia cho lượng nhiệt giảm đi thì có thể nó tăng lên nhưng mà lại gì cái công khi mà chích hơi một phần thì cái công sinh ra ở tu pin này ở phần cuối này từ 6 đến 7 này nó bị giảm đi một lượng chính bằng cái cái lượng do cái chích hơi ra thì công của tu pin giảm công của thiết bị sinh hơi giảm nên hiệu suất của chu trình bằng cái công của cái chu trình Đấy, chia cho nhiệt cấp vào có thể tăng có thể giảm thì trong thực tế nếu như chích hơi đúng nhiệt độ đúng áp suất nó phù hợp nhiệt độ tối ưu áp suất tối ưu lưu lượng tối ưu đấy thì quá trình chích hơi này nó sẽ làm tăng hiệu suất quạt toàn bộ hệ thống đấy. và ở đây nữa là gì các bạn để ý khi mà chích hơi thì ở đây quá trình ở đây là hòa trộn 6 với 2 nó hòa trộn với nhau thì ra được điểm 3 vì vậy H3 đấy, sẽ bằng H6 cộng với H2 H6 lớn đấy, H3 lớn bằng H6 lớn cộng với H2 thì giả thiết các bạn ghi ở đây giả thiết chích hơi ở đây là y phần trăm thì khi mà chích hơi ra cửa 6 là y phần trăm lưu lượng y phần trăm thì còn cái phần này nó sẽ còn một chữ y phần trăm thế bây các bạn vẽ lại cái hình này để để làm cơ sở cho bước tiếp theo nếu không rõ thì hỏi anh luôn nhé Các bạn vẽ xong chưa? Dạ rồi thầy ạ. Ừ. Rồi. Đến bây giờ các bạn đây, cái quá trình ở đây. Tôi chỉ lưu ý ở đây các bạn giải thích ở trên. Ứng với một quá trình thì sẽ xảy ra ở thiết bị. Và ứng với một thiết bị sẽ thực hiện một quá trình. Thì ở đây là 2 đến 6 này hòa trộn với nhau. Điểm 6 này chích hơi giãn nở sinh công 57 này giữa quá trình 57 người ta lấy một cái điểm 6 người ta chích hơi ra người ta hòa trộn với điểm 2 ở đây này sau bơm là điểm 2 này 6 và 2 hòa trộn với nhau thì nó sẽ điểm 3 điểm 3 ở bất kỳ vị trí nào trong cái đoạn này Đấy. 
thì lượng mà mà càng nhiều chích hơi càng càng nhiều thì điểm ba nó càng tụt về đây điểm hòa trộn tụt về đây mà chích hơi càng ít thì điểm ba nó càng tụt về đây Đấy. và điểm ba làm sao khi để mà bơm được lên điểm 4 thì điểm ba nó không thể là hơi bão hòa được ờ, có nghĩa là hơi bão hòa ẩm được nó phải là chưa sôi nóng chưa sôi hoặc là cùng nắm là đến nóng bão hòa sau đó bơm lên điểm 4 à, để các bạn lưu ý như vậy thì tính toán như thế nào tính công thì các bạn lấy công ở tốc pin này cộng với công của hai cái bơm này đấy là công của chu trình nhiệt cấp vào cho chương trình này chính là nhiệt ở, 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 ở cho quá trình 4 năm ở đây 4 năm ở đây còn bây giờ là nhiệt trao đổi trong các quá trình của chu trình chỉ có nhiệt ở quá trình 4 năm và nhiệt quá trình 71 thì đây là công suất thì các bạn có cần ghi lại cái công thức này không hay các bạn tự về viết công thức được à, từ việc tự, tự viết tự viết H3 cộng H2 H3 bằng H2 cộng H6 à, thì các bạn ghi lại cái chỗ đấy cái công thức này thì hôm nào rồi xem dây cốt nào cũng được nhỉ? Ừ. nhưng mà ghi xem lại các bạn sẽ không nhớ giải thích cho các bạn thì tốt hơn ok để giải thích cho các bạn thì các bạn nắm nắm được hơn nhiều khi xem không được đây vị trích ra y phần trăm đây thì h2 nó h2 ở đây điểm 2 này Đấy. Thì trích vào đây thì trích ở chỗ điểm 6 là y phần trăm thì ở chỗ này chỉ còn một chữ y phần trăm các bạn hiểu chưa chính vì vậy h2 nó mới có bằng một chữ y nhân h2 đúng ra ở đây nó còn m tô này h3 này cộng với m tô nhân với y một h2 cộng với m tô nhân y h6 nhưng vì cả hai bên đều có m tô bỏ m tô đi và vì vậy h3 thì bằng một chữ y h2 cộng với y trừ h6 hoặc là cộng bằng h2 cộng y nhân h2 trừ h6 trừ h2 đấy thì lưu ý đối với chu trình này lưu ý chỗ này tương tự như vậy tính được công của bơm thứ cấp 34 tính được gia nhiệt F45 và đối với lại cái quá trình cho đổi nhiệt sinh công là công và đoạn 56 thì bằng H5 6 nhân lưu lượng này và đừng để ý là đối công của đoạn 67 thì bây giờ nó không phải là là H6 chứ H7 mà nó đã bị mất đi y phần trăm thì vậy nó có một chữ y và nhân với lưu lượng khối lượng nó thành gì thành công suất mà tô nhân 1 chữ y là 6 cũng là 7 là 6 chữ 7 Đấy, các bạn lưu ý ở dưới đoạn này. chiếc hơi bị mất y phần trăm rồi nên nó là 1 chữ y phần trăm Đấy. tại sao Và cái cứ... phần này không tại sao cái phần Hả? này hôm trước cái chương sử tại sao cái phần này hôm trước cái chương 6 cũng học cái chu trình gian kiên này mà không học luôn một thể này cần phần này phải chuyển sang chương 7 rồi chương 6 á chương 6 là định luật uh, nhiệt động 2 mà tính về hiệu quả biến đổi năng lượng mà em trong đó chỉ có chu trình căn nô thôi chứ bản chất nó khác nhau hoàn toàn mà chương 1 ứng dụng định, uh, chương 5 ứng dụng định luật 1 chương 6 là định luật 2 đánh giá hiệu quả biến đổi năng lượng chương 7 bắt đầu là đi vào chu trình thực chương 8 chương 9 đi vào chu trình thực em hiểu chưa còn chương 4 thì gọi là tôi cho bài tập dạng đấy nhưng mà chưa có hiệu suất của quá trình nén và giãn nở không thuận nghịch chưa có hiệu suất của chu trình chương 5 là chỉ tính năng lượng cho một quá trình nhưng chưa có hiệu suất không thuận nghịch nó phải có trình tự dễ em hiểu chưa Vâng. Ừ. Thì bây giờ lưu ý ở chỗ này, cái công của quá trình năm sáu công của sáu sáu bảy là 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 như vậy. Đấy, nó có thêm một chữ y nữa. Và cuối cùng là công của quá trình tô pin năm sáu bảy chính là công của tô pin đấy. Và có chích hơi ở chỗ cửa sáu ấy, thì nó sẽ bằng là gì? H5 trừ H7 trừ đi Y nhân H6 trừ H7 và công suất của nó 
bằng m tô nhân h 5 trừ h 7 trừ y nhân m tô nhân h 6 trừ h 7 đây là chính là công của cái tu này công suất của tu này Đấy. thì cái đoạn này các bạn cũng nên biết ghi vào quan trọng là phải nắm được đối với quá trình thải nhiệt thì 71 thì không cần phải nói rồi các bạn có cần thời gian để ghi cái cái, cái công thức này không không ở tu bin không cái này để về xem dây cót chép lại sau rồi ok rồi đấy bây giờ nhiệt công trao đổi và hiệu suất đây thì tương tự công của chu trình bằng công của uh, quá trình 57 thực ra là công của quá trình uh, uh, ở đây này đoạn này này đây là công của cái thuốc pin này à. từ từ ở đây là một chữ y ở à đây 57 với 67 67 này trích hơi một phần trăm đây à, đây là công của cái tu bin và cộng với một chữ y h1 chữ h2 một chữ y h1 chữ h2 là cái bơm của thứ nhất và h3 chữ h4 là bơm thứ hai ở đây bằng công của tu bin là cái phần uh, cái phần này đã được biến đổi rồi uh, công của tu bin có trích hơi và 1 chữ y h1 chữ h2 là công của cái bơm sơ cấp và cộng với h3 chữ h4 là công của uh, cái bơm thứ cấp thực hiện một, một vài số biến đổi chuyển vị trí cho nhau thì nó bằng h5 chữ h4 cộng với 1 chữ y h1 chữ h7 thì đây chính là công đây là chính h5 chữ h4 thì nhiệt cấp vào cho quá trình 45 và h7 1 chữ h7 tính nhà công suất nhiệt nhiệt cấp cho quá trình ngưng tụ 71 và tương tự như đây đây là hiệu suất nhiệt của chu trình hiệu suất nhiệt của chu trình thì được bằng cái này một mình tính đây theo công của chu trình chia cho nhiệt cấp vào hoặc là tính theo nhiệt trao đổi trong các quá trình của chu trình chia cho nhiệt cấp vào thì thực hiện biến đổi đây nó sẽ bằng một trừ cộng với q 71 trên q 45 nhưng q 71 luôn luôn âm về để đảm bảo nó nó luôn chuẩn chỉ thì tôi lấy dấu trường trước và tôi lấy chị tuyệt đối luôn chị tuyệt đối của một số luôn dương còn như vậy là cái công thức này luôn luôn đúng Đã. và cuối cùng là đây các bạn có thể tính theo enthalpy thì đấy là chu trình trích uh, hơi ra nhiệt nước cấp kiểu hở tiếp theo tôi giới thiệu các bạn chu trình trích hơi ra nhiệt nước cấp kiểu kín này tương tự như trên nhưng mà sơ đồ của cái này bây giờ là gì trích hơi ở đây nó đưa vào thiết bị trao đổi nhiệt nhưng không có hoàn trộn với nhau sau nó đi qua ở đây sau khi trao đổi nhiệt ra nhiệt xong nó đưa về đây này nó hòa trộn với lại cái dòng dịch thể sau tốc pin hòa trộn thành điểm 9 9 xong cho ngưng tụ đến điểm 1 một xong nén lên điểm 2 điểm 2 ra nhiệt đến điểm 3 các bạn có cần vẽ lại hình này không có cần vẽ hình này có cần giải thích nữa không vẽ lại đi tôi giải thích cho
Các bạn nghĩ xong chưa? Rồi ạ. Ừ. Tiếp theo ở đây các bạn để ý này. Thực ra cái quá trình 5 đến 7 này thì là quá trình trao đổi nhiệt với quá trình 23 vì vậy H lớn 3 trừ H lớn 2 bằng H5 trừ H7. Đấy, bảo toàn năng lượng. Nên điểm 7 này thông thường là nó sẽ cho hòa trộn nó cuốn với điểm 6 bằng cái hiệu ứng injector. Đấy. Một cái theory đấy. Injector để cuốn theo. Nhưng để mô tả nó rõ ràng hơn để đơn giản hơn cho các bạn để dễ hiểu hơn thì tôi giả thiết tôi đưa vào đây một cái thiết bị giảm áp. Coi như cái bàn tiết lưu. Thì sau khi mà qua sau khi qua cái 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 cái, uh, cái chích hơi qua cái thiết bị trao đổi nhiệt thì đến điểm 7 để giảm áp xuống để chấp nhận cho nó tổn thất năng lượng thì bản chất là gì cái chỗ này năng lượng mình đang thừa mình đang cần phải thải ra môi trường các bạn hiểu chưa thì giảm áp đi để nó áp suất xuống bằng điểm 8 áp suất điểm 8 nó bằng áp suất điểm 6 và như vậy thì quá trình 8 và 6 hòa trộn với nhau ra điểm 9 thì chích hơi càng nhiều thì điểm 9 càng dịch về điểm 8 mà chích hơi càng ít thì điểm 9 dịch càng dịch về điểm 6 và quá trình nằm nguội thải nhiệt bây giờ chỉ cần thải nhiệt là thải nhiệt 1 đến 9 các bạn hiểu chưa? Còn không giải thích chỗ này không hiểu được cái chu trình này. Hiểu chỗ này chưa? Bây giờ từ điểm 2 đến điểm 3 cũng ra nhiệt từ điểm 3 đến điểm 4 cũng ra nhiệt này. Đây. Ừ. Điểm 2 đến điểm 3 thì ra nhiệt do cái lượng nhiệt từ điểm 5 này đến điểm 7 nó nó truyền cho. Điểm 5 đến điểm 7 này nó truyền cho điểm 2 và điểm 3. Làm cho nhiệt độ 2 đến 3. Đấy, đây là quá trình ra nhiệt nội tại trong hệ thống nên không tính vào là năng lượng cấp vào năng lượng cấp vào chỉ năng lượng từ điểm 3 đến điểm 4 đấy là năng lượng cấp vào cho chu trình ở cái thiết bị sinh hơi này còn năng lượng thải ra ngoài môi trường chỉ tính từ điểm 9 đến điểm 1 sao trên cái đồ thị thì điểm 7 với điểm 2 nó không chạm vào nhau ạ điểm 7 với điểm 2 không chạm vào nhau bởi vì đây là một thiết bị trao đổi nhiệt thì dòng dịch thể nó đi ví dụ trong ống à, từ hai đến ba còn cái dịch thể năm với bảy nó đi ngoài ống nó không hòa trộn được với nhau thế mới gọi là kiểu kín vâng ạ ừ. thế các bạn rõ cái này có bạn nào hỏi gì cái chỗ này không Nếu không hỏi gì coi như nắm được rồi, vẽ được hình rồi, biết rồi Thì bây giờ đến phần tính Tính cấp cho bơm thì đơn giản, đã biết Quá trình ra nhiệt kiểu kín 2, 3, 8, 9 thì bằng H3 trừ H2 bằng H5 trừ H7 Đâu? 2, 3, 8, 9 đây à, 2, 3, 5, 7 nhé Quá trình 2, 3, 5, 7 2, 3, 5, 7 Dưới không phải 8, 9 đâu 2, 3, 5, 7 H3 trừ H2 bằng H5 trừ H7 thì ở đây chỉ phải nhân m tô nhân h3 trừ h2 bằng m tô nhân y nhân h5 trừ h7 bởi vì ở đây mình chỉ trích ra y phần trăm của m tô thôi m tô là năng lượng triệt tiêu m tô hai bên h3 trừ h2 bằng h5 trừ h7 Đấy, các bạn rõ chưa rồi ạ ừ vậy q ba bốn là cấp thiết bị sinh hơi dễ rồi Giãn nở uh, sinh công quy uh, công 4 năm dễ rồi đã biết rồi nhiệt và công trao đổi hiệu suất nhiệt vào chương trình ở giãn nở sinh công ở công uh, 56 đây thì cái quá trình 56 nó bị mất đi một cái phần trích ra y phần trăm vì vậy công suất của nó chỉ bằng m tô nhân 1 chữ y phần trăm nhân với h5 chữ h6 cái này các bạn cũng rõ rồi đúng không Đúng không các bạn? Vâng ạ. Đấy. Thì quá trình giãn nở sinh công của cái tu bin là đoạn 456 là tổng của hai quá trình 45 cộng 56. À. 
thì nó sẽ bằng H4 trừ H6 trừ đi Y nhân H5 trừ H6. Và công suất của nó đây bằng M tô nhân H4 trừ H6 trừ Y nhân M tô trừ H5 trừ H6. Đấy là công suất của tuốc pin. Thì ví dụ cái tuốc pin này, các bạn nhìn ở đây cũng rất dễ. Các bạn cứ lấy M tô nhân H4 trừ H6. Xong ở đây đoạn này trích hơi mất Y phần trăm thì lấy M tô nhân với Y nhân H5 trừ H6. Đấy, nó cũng được, viết theo kiểu gì cũng được. Và đối với quá trình hòa trộn 6, 8, 9. Đâu, 6, 8, 9 đâu? Đây, 6, 8, 9. Thì H9 sẽ bằng H8 cộng với H6. H8 lớn, H lớn 8 thì bằng M tô nhân với Y nhân H nhỏ 8. Chỗ này, chỗ 6, H6 lớn thì bằng M tô nhân với 1 chữ Y nhân H nhỏ 6. Đấy, sẽ bằng M tô nhân H9. Đây, H9 bằng H6 cộng 8. Bằng đây. H9 bằng 1 chữ Y nhân H6 cộng với Y nhân H8 bằng H6 cộng với Y nhân H8 chữ H6. Thì cái chỗ này, chỗ hòa trộn này thì nắm được. Để cân bằng năng lượng thôi. Còn quá trình thải nhiệt thì là 91. Rõ ràng là 1 chữ H9. Thì chỗ này các bạn rõ không? Bạn nào mà thấy nhanh mà không rõ ràng, các bạn phải hỏi, các bạn phải bảo nhé. Bởi dây online này tôi không quan sát được lớp. Bạn có hỏi gì không? Không ạ. Từ đấy đã suy ra được công của chu trình. Đây, N0 bằng đây bằng công của các quá trình trong chu trình cuối cùng nó bằng H4 trừ H3 cộng H1 trừ H9 nó chính bằng nhiệt của các quá trình trong chu trình và hoàn toàn đảm bảo định luận nhiệt động 1 và cuối cùng đây hiệu suất của chu trình để các bạn nắm được tính toán được hiệu suất của chu trình năm rưỡi là hết giờ các bạn nhỉ? Hai năm giờ bốn năm. Cái trưng bày này, cái trưng bày này sắp xong như thầy. Dạ năm rưỡi là hết giờ. Năm rưỡi hết giờ. Năm rưỡi hết giờ thì các bạn hôm nay nghỉ ở đây nhé. Để hôm sau làm tiếp nhé. Trưng bày này còn nhiều nữa không thầy? Cũng còn các khé. Vâng em chào thầy. Ừ, ok chào các bạn nhé.